very important if we're going to have homes that produce godly children. Nagyon fontos, hogy az a célunk, hogy olyan családunk legyen, amelyből Istenfélő gyermekek kerülnek ki. There is a unity of purpose. Hogy legyen egy egységes cél. What is our goal for our children? Mi a célunk a gyermekeink számára? A man was walking down the street one day. Egy ember egy nap ment az úton. He saw a man in the his in the in the apartment doorway. Meglátott egy embert, hogy állt a, a háza ajtajában. And he had a big washing machine. He was trying to, to get into the door. És ott volt egy nagy mosógép, pont az ajtó nyitásban, épp a küszöbön. So the stranger felt sorry for him and offered to help. Megsajnálta ez a járókelő és felajánlotta, hogy segít neki. The homeowner was very overjoyed to get the help. Nagyon örült ez az ember, aki ott volt a házban, hogy végre valaki segít neki. And so for several minutes they just worked hard on getting that washing machine moved. És néhány percig igyekeztek teljes erejükkel, hogy megmozdítsák a mosógépet. But they couldn't move it. De képtelenek voltak megmozdítani. Finally, the man that offered the help said, "És végül ez a járó kellő, aki segítséget ajánlott, megszólalt. I don't think we're ever going to get that washing machine in there." Azt mondja, soha nem fogjuk tudni bevinni a házba ezt a mosógépet. And the homeowner said, "No, I was trying to take it out." El azt mondta, hogy nagyon sok kifele akartak volna vinni. I'm afraid that's what happens sometimes with mothers and fathers in the home. És én attól tartok, hogy édesapákkal és édesanyákkal pontosan ez történik a családban. One is going this way, az egyik tolja, and one is going this way. A másik pedig ellenkező irányba tolja. Now I think everyone here would agree. De hiszem, hogy mindenki egyetért azzal, that we want our children to love the Lord. Hogy azt szeretnék, hogy a gyermekeink szeressék az urat. Well, let me say, if they love the Lord. De hadd mondjam el, hogyha szeretik az Urat, then they need to be serving the Lord with all their heart. Akkor kell, hogy teljes szívből szolgálják is az Urat. We're not just preparing our children to be good children. Nem csupán az a célunk, hogy a gyermekeink jó gyerekek legyenek. We're preparing our children to be servants of the Most High God. Arra készítjük fel őket, hogy a mindenható Isten szolgái legyenek. So I'm going to go over just a number of principles quickly here this morning. Most szeretnék számos alapelvet elmondani ma délelőtt. I trust can be a help to you in this matter of children, wherever you are, from having children in your home or even having them older and that they have their own children. May he say what shall he get you to have naked up for his home? Why should less naked young people get the kids get young people? But not your boy, but my young people get the children get young people. But look at one verse that's very familiar to you. May we see a verse that we are just as familiar with? Proverbs chapter twenty-two, verse six. Here the verse is two and two hot. Példabeszédek, 22, 6. Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhetik is, el nem távozik attól. This is an important verse from a couple of different perspectives. Ez több szempontból is fontos vers. First of all, we need to know the way they should go. Először is tudnunk kell, hogy mit jelent ez, hogy útjának módja szerint, hogy milyen úton indítsuk el őket. Ahogy mondtam az elején, a férj és a feleség egységes célt kell, hogy kitűzzön. Meg kell érteniük, hogy milyen irányba terelgetik a gyermekeiket. If you don't know where they're going, then you cannot make the right decisions in their upbringing. Mert hogyha hasan tudod, hogy mi a célod, akkor nem fogsz tudni jó döntéseket hozni a nevelés területén. Once you know where you want to see them go, de ha tudod, hogy hol szeretnéd őket látni, hogy milyen cél felé tartasz velük, then you've got to determine the biblical pathway to get them there. Akkor el kell tökélni, hogy milyen bibliai ösvény vezet oda. And inherent in this verse is the idea of keeping the children on that path. So, even a verse that foglalt at the gas, which we don't start with, you as an as put on a put on silent start with their parents. The children have to make decisions all the way along that road. The children have to make decisions all the way along that road. But if parents are what they ought to be, the children will make those key decisions. The children 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 make those key decisions. Helyes döntéseket fognak hozni ezekben a kulcsfontosságú pillanatokban. But if they are not put on the right road, azonban, hogyha nem jó ösvényre állítjuk őket, that they are on another road that will end up far away from God's will. Akkor egy másik 
útra kerülnek, ami által messze kötnek ki Isten akaratától. And many times parents don't realize that they don't have their children uh, on the right road. És sokszor a szülő nem, vagy csak majd később jön rá, hogy a gyermeke nem jó volt el. So we need to know where we're going. Tehát tudnunk kell, hogy hova megyünk. We need to know what that road looks like. Tudnunk kell, hogy ez az út hogy néz ki. And we need to buy and pray and for the wisdom and power to see them make the right decisions along that way. És imádkoznunk kell bölcsességet és erőért, hogy lássuk őket helyes döntéseket hozni az út során. And when they've been on that road long enough, when they're old, they won't think it. És hogyha elég sokáig maradnak ezen az úton, akkor még öreg korukban sem távoznak el attól. So I want to just give you some practical instruction this morning with that in mind. Tehát néhány gyakorlati útmutatást szeretnék mondani ebben a szellemben. Now again, let me state the uh, the purpose of this message. De hadd szögezzem le a prédikációm célját. That the end goal of the road that way they should go. Hogy annak az útnak, amelyen a gyermeknek járnia kell, a vég célja. Is that they should be fully serving God with their whole life. Hogy teljes mértékben szolgálják Istent az egész életükkel. Whatever is God's will, and for many of our children it will be full time service. But whatever is God's will, it will be. Full-heartedly serving God. That bar mi is le is te akarod és gyermekei közül némelyik lehet hogy teljes idejében az urat fogja szolgálni de nem korlátozom most erre hanem hogy bár mit csinál a gyermekünk az teljes szívvel és az urnak tegye. First of all, we need to provide for them a spiritually nourishing environment. Először is lelkileg tápláló környezetet kell teremteni. Lelkileg tápláló környezetet kell teremteni. That means that we've got to be living in victory. Ez azt jelenti, hogy nekünk győzelmes életet kell élni. All the things we've been talking about all week long. Mindaz, amiről beszéltünk a hét során. Are really the keys to seeing our children turn out for God. Az a kulcs fontosságú a kapul a szempontból, hogy a gyermekeink is Isten kövessék. There isn't a spiritual sense of victory in the home. Hogyha nincs a családban az a lelki győzelem légköre. If there is not a sense of spiritual optimism. Ha nincs az a lelki optimizmus vagy derülátás. If there isn't a spirit of prayer, if there isn't an imagination of prayer, if the power of God is not evidenced in the home, if the power of God is not evidenced in the home, if the power of God is not evidenced in the home, if the power of God is not evidenced in the home, if the power of God is not evidenced in the home, if the power of God is not evidenced in the home, if the power of God is not evidenced in the home, if the power of God is not evidenced in the home, if the power of God is not evidenced in the home, if the power of God is not evidenced in the home, if the power of God is not evidenced in the home, if the power of So we must have spiritual victory to give to our children spiritual victory. That kell, hogy legyen nekünk lelki győzelmünk, ahhoz, hogy ezt a gyermekeinknek is tovább tudjuk adni. Let me give you an important spiritual principle. Hadd mondjak egy fontos lelki igazságot, egy alapelvet. Every message that you hear. Minden prédikáció, amit hallasz. Every truth that changes your life. Minden igazság, ami megváltoztatja az életedet. Is not just for you. Az nem csupán neked szól. But it's for you to give to somebody else. Hanem azt neked tovább kell adnod valaki felé. The greatest privilege we have as pastors is to learn the truth. Have a change our lives. 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 Have a change our But so that you can then transfer it to your children. Hát amikor hallgatod, hogy a pásztor prédikál, akkor ne csak a magad érdekében figyelj oda, hanem azért is, hogy tovább adhassd ezt a gyermekeidnek és más embereknek. At your family altar, there ought to be a re-telling of what God is teaching you. És a családban ennek kell történnie, hogy újra elmondod, hogy Isten mit tanított neked. You need to ask yourself. Föl kell tenned a kérdést magadnak. Is there a spiritual atmosphere in our home? Hogy a mi otthonunkat egy lelki légkör jellemzi. Are our children encouraged to love God just because our lives show forth that kind of love? A gyermekeink örülnek annak, hogy Isten szolgál, hogy csak azért, mert mi belőlünk is ezt sugárzik. And then another factor in a spiritual atmosphere. Másik tényező lelki téren. This is huge. Ez hatalmas dolog. Is oneness in your marriage. Az a házasság egysége. If a if parents are walking with God, hogy a szülők Istenre járnak, and have a godly marriage, és a házasságuk Istennek tetsző, normally the children turn out for God. Akkor általában a gyermekek is 
Isten fogják követni. Because if the parents know how to communicate, mert hogyha a szülők tudnak kommunikálni, then they'll do it with their children. Akkor a gyermekeikkel, tehát hogyha egymással tudnak kommunikálni, akkor a gyermekeikkel is fognak. If they're humble with one another in their marriage, ha a házas felek alázatosak egymás iránt, then they'll be humble and open with their children. Akkor alázatosak és nyíltan fognak a gyermekeikkel is bánni. So victory in marriage turns into victory for the children. That the házasság győzelmes mi volt a a gyermekekkel való kapcsolat győzelmes mi volt ahhoz vezet? And problems in the marriage immediately show themselves in the children. De a házassági problémák azonnal megjelennek a gyermekek életében és az ő hatásai által. Children are greatly injured by parents who are in opposition to one another. A gyermekeknek nagy sérelmeket okoznak azok a szülők, akik egymással mindig vitatkoznak, vagy ellentétes vélemények van. We have a couple in our church that was saved out of a fairly rough background. Van egy házaspár a gyülekezetünkben, akik igen, hát durva háttérből tértek meg. They had no Christian upbringing. Nem keresztény családban nevelkedtek. They already had children. De már voltak gyermekeik, amikor megtértek. They began to love the Lord. És igazi szeretet ébredt a szívükben Isten iránt. But the one thing they had was a really good marriage. De az egy dolog, ami igazán jellemezte őket, hogy a házasságuk jó volt. And both of their children turned out to serve the Lord full time. És mindkét gyermekük már teljes időben szolgálja az Urat. And this man is often said to me, I didn't know what I was doing. És az ember sokszor elmondja, hogy nem tudtam, hogy mit csinálok. But I do know that we had a good marriage. De azt tudtam, hogy a házasságuk jó kell, hogy legyen. I believe that made the difference. És hiszem, hogy ez hatott a gyermekeinkre. And I fully agree with that. És én ezzel teljes mértékben egyetértek. However, it is important if we're going to have a spiritual atmosphere, we need to spiritually lead the children. Azonban fontos, hogy a lelki légkört akarunk teremteni, hogy a lelki lég vezetjük a gyermekeinket. Parents often make the mistake of hoping they'll get saved sometime. A szülők gyakran elkövetik azt a hibát, hogy hát remélem, hogy majd megtér a gyerekem. Remember, they're born in sin. The natural is that you're born as a sinner. They have to be led to the truth. Az igazsághoz kell őket vezetni. And we're going to look in a few minutes at the importance of discipline in the home that causes them to listen to authority. És néhány perc múlva megnézzük a fejelem fontosságát a családban, ami által képesek lesznek a tekintélyre hallgatni. But it needs to be our goal to see them saved as early as possible. De legyen az a célunk, hogy amilyen hamar csak lehet, hogy megtérjenek. You say, what age is that? Azt mondod, hogy ez milyen életkor? I don't know. Nem tudom. But all of our children were saved before they were four years old. De mindenik gyerekünk négy éves korra előtt megtért. I was saved before. Én is négy évesen tértem meg. And I never doubted my salvation. És soha nem kételkedtem az üdvösségemben. So somewhere in the late threes, four, early five year range, children are more than able to accept Christ. Tehát a három éves kor vége felé, négy éves korban, vagy az öt éves kor elején a gyermek már képes arra, hogy elfogadja Krisztust. You don't force them into a artificial decision. De nem szabad ráerőltetni egy ilyen művi döntést, vagy kérőszakot döntést. You pray for them, pray for them, pray for them. Nem csak imádkozz, imádkozz, imádkozz értük. You Teach them the truths of God's word from baby right on up. És tanítsd Isten igazságát csecsemő kortól fogva. As just a little one, two year older, teach them the truths of the gospel. Talk about Jesus. Egy két évesnek már lehet beszélni Jézusról és az evangélium igazságairól. Remember the Savior said, "Let the little children." And that word means little children come unto me. Azt mondta a megváltó, hogy engedjétek hozzám a kis gyermekeket. És ez a szó valóban azt jelenti, hogy kis gyermekeket. Or of such as the kingdom of heaven. And if your children see you love Jesus, 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 and if Then the authority of God will begin to come into their heart as the Holy Spirit convicts them. Akkor Isten tekintéje megjelenik az életükben, amit a Szent Lélek meggyőzi. And you'll sense that they're getting ready to be saved. És érezni fogod, hogy ők készen áll a megtérésre. You say, how do I know? Azt mondod, honnan tudhatom? God will show you. Isten majd megmutatja neked. But focus on it. Be burned about it. Don't pressure, but just make it. In your own heart, a matter of great prayer. Ös pontos is erre legyen ezt erre a szíved, ne erőltest, ne kényszerítsd, de mégis ez legyen minden nap a szíved. 
Now, for the last several days, I have had a theme running all the way through the message. We can have victory in Jesus Christ. Isn't that an encouraging message? Do you know a six-year-old can understand that? They can understand the Holy Spirit in them. They can understand they're a sinner. They can believe that God can give them victory. He had that all but a Christian not had that good sense. They understand what it means to be filled with the Spirit. They get that they can be filled with the Spirit. They can understand what it means to be filled with the Spirit. They can understand what it means to be filled with the Spirit. They can understand what it means to be filled with the Spirit. They can understand what it means to be filled with the Spirit. They can understand what it means to be filled with the Spirit. They can understand what it means to be filled with the Spirit. They can understand what it means to be filled with the Spirit. They can understand what it means to be filled with the Spirit. They can understand what it means to be filled with the Spirit. They can understand what it means to be filled with the Spirit. They can understand what it means to be filled with the Spirit. They can understand what it means to be filled with the Spirit. They can understand what it means to be filled with the Spirit. They can understand what it means to be filled with the Spirit. They can understand what it means to be filled with the Spirit. They can They can learn to love the Lord. They can learn to love the Lord. They can learn to love Him with a full heart. They can see Him as a child. I've known children that turned into teenagers, that turned into young adults, that turned into mighty servants of the Lord. They just love the Lord with all their heart, all the way up. I swear to God, I'm not a kid. I'm 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 a kid. Hiszen, hogy ez megtörténhet? Absolutely it can happen. Minden bizonyja megtörténhet. But you gotta love the Lord. De neked szeretned kell az Urat. You gotta be excited about God. Neked izgatottnak kell lenned Isten dolga iránt. You gotta be talking about Him. Neked erről kell beszélned. It ought to be the talk of the home. Ez kell, hogy legyen a beszéd téma otthon. You need to be talking about the victory God gave you. Arról a győzelemről, amit Isten neked adott. In teaching them what it means. És tanítani, hogy mit jelent. Having them memorize verses about it. És tanuljatok meg ige verseket. And it'll go into their hearts. So, for the sake of that, they should. Don't wait. Ne várj. We do not raise children like we raise cows. Ne úgy neveljük a gyermekeket, ahogy a tehenneket. Or even on a higher level, we don't raise children like we raise dogs. De magasabb szintre emelve nem is úgy neveljük a gyermekeket, mint egy kutyát. You know, we train the dog. Ugye egy kutyát meg lehet tanítani. Sit. Hogy ő. Let it. Feküdj. Come. Gyere. You know, and all those kind of things, and we stay. I put it, but dog does what he wants. The kutya has to do what he wants. I mean, they'll obey them a little bit, but they just basically spend their life doing what they want. Because there are some people who are engaged in the same thing as us, but they don't do what they want. Which is me and the dog. But as a kutya, if we do not lead our children to victory. De ha nem vezetjük a gyermekeinket győzelemre, and all we do is feed them and maybe bring them to church and teach them some basic discipline, hanem etetjük őket, elhordjuk őket talán a gyülekezetbe, és olyan alapvető illemet tanítunk nekik. But don't invest our lives in causing them to love Christ and know what it means to obey Him. De nem fektetjük bele az életünket abba, hogy ők megtanulják szeretni Krisztust, és mit jelent neki engedelmeskedni. Then they'll be what they naturally are. Akkor olyanok lesznek, mint amilyenek természetszerűen. Rebellious, stubborn, sinful, lazado, mockers, bullies, ember. Your child didn't become a rebel at 25. A gyermek egy nem buszolt éves korban lesz lazado. He never got the rebellion out of him when he was three. Ha nem nem sikerült a lazadást eltávolítani, amikor három éves volt. It is discipleship. Ez tanítványozás. It is developing children on the way they should go. As a gyermek útjának módja szerinti nevelése. And they want your leadership. És ők vágynak arra, hogy te vezesd. So it's not just letting them grow up. De nem arról szól, hogy hát hadd nőjenek fel. Fathers are to bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Hanem az apák kell, hogy neveljék őket az Úrnak tanítása és intése szerint. Have teaching times with them. Tehát legyen tanító idő. Family times around the Word of God. Családi idő az Úr igéje körül. The Word of God needs to be precious in your home. Isten igéje legyen értékes a ti családotokban. Help them to have a personal time with God from little on up. És kiskorútól kezdve legyen nekik személyes Istennel töltött idej. Did you know that little children can have devotions? De tudod, hogy egy kis gyermek is tarthat állítatot? We have an actual notebook for our elementary children. Tehát van az általános iskolásaink számára egy kis füzet. 
That is a half hour with God. És az a cím, hogy fél óra Istennel. And children will do that. És a gyerekek meg tudják csinálni. My parents made me have devotions. Az én szüleim is ö, azt akarták, hogy én tartsak állítatot. And though I had a lot of growth still to go, I loved that time. És még sokat kell növekednem, de én nagyon szeretem ezt az időt. And then our teenagers have their own notebooks. És a tizenéveseknek is van ö, saját füzetük. For an hour with God. Egy óra Istennek. I can't tell you what it means to me to hear a teen come to me. El sem tudom mondani, mit érzek, amikor egy tizenéves oda jön hozzám. Say, Pastor, I met with God this morning. Azt mondja, Pastor, ma reggel találkoztam Istennel. This is what God taught me. És ezt tanította nekem Isten. I'm ready to shout when I hear that. <laughs> és én újjongani tudnék, mikor ezt meghallom. Do you know teenagers can walk with God? Tudod, tizenévesek is járhatnak Istennel. They don't have to go through a bad period. Nem kell egy ilyen rossz mély zsorgyal átmenni. Sure, they're going to have their struggles. Hát fognak küzdködni, but they can regularly walk with God. De ők járhatnak Istennel rendszeresen. Let me stop here. Most megállnék egy pillanatra. Do you believe all that I just said? Te elhiszed ezt, mint amit eddig elmondtam? We struggle with believing that, don't we? Vagy, vagy küzdötök azzal, hogy ezt elhittétek? Nehéz azt elhitni. But we need to believe it. De el kell, hogy higgyük. Where does it start? Hol kezdődik? If Dad has an hour with God, if your Papa does that, he will have time now. That little elementary boy is going to want to have time with God just like his dad has. Akkor az általános iskolás fia is akar majd időt tölteni Istennel úgy mint apa. That mama meets with God. És hogy a anya találkozik Istennel. That little girl is going to want to be like mama and meet with God. Akkor a kislány is olyan akar lenni, mint anyja, és tölteni időt Istennel. If that teenager sees his dad honestly meeting with the Lord every day for an hour, hogy ez a tizenéves azt látja, hogy az apja minden nap őszintén Istennel egy órát eltölt, akkor oda fog figyelni az apja szavára, amikor ugyanerre bátorítja. Tudod, hogy sok tizenévesben lángra lomba az ő szíve Istenért, de a szülei öntenek erre egy ödör hideg vizet. Because the parents are intimidated by the child's desire to do right. Mert a szülőket megijeszti a gyermek vágya, hogy most akkor jól csinálja ezen túl. Now we need to get out front. Nem nekünk kell előre lépni. We need to be the model, the leader, the example. Nekünk kell példát mutatnunk, nekünk kell vezetnünk, nekünk kell mintát adnunk. Now keep a spiritual atmosphere in the home. Ahhoz, hogy az otthonban lelki légkör legyen, gotta keep the world out. A világot ki kell zárni. Now I'm going to get a little bit. I'm going to. I don't know what the word is, but I'm going to meddle here a little bit. És én most hagyj füzet hozzá néhány dolgot. Turn on the TV. Is Jesus in the atmosphere of the home, or is the world the atmosphere? Ha bekapcsolod a tévét, akkor Jézus határozza meg a légkört, vagy a világ. 